नमस्कार बंधुरा सबा कम आशा करी सबा भलो आच आगे भिडियो तुम्हारे तुम्हारे पर भिडियोते पाखी पहाड़े नहीं जाब से ही पाखी पहाड़े ही तुम्हारे नहीं जो एस पाखी पहाड़े गल्प ही तुम्हारे आज के बोल पाखी पहाड़े गल्प एक निष्ठा और संकलन गल्प ये विशाल सौंदर्य स्थपति करें सर चित्त दे तरह पहाड़गुलि शुद्ध प्राणहीन भौगोलिक घटना नय जीवन तो प्राणी जाता के शिल्प तैरते तो अनुप्राणित तो कर गत तीन दशक धरे ये प्रवीण शिल्पी पहाड़े ओपर पाखिर चित्र आँखें एक ही पाखी पहाड़ बोले तीन बचर बसि समय अनुसंधन करारे अवशेषे तुम्हें पुरुलियार जिलार बागमुंडी अजोध्या पहाड़े एक पहाड़ बेचे नहीं हाड़े खोदाइर अनुभूति चे सरकार तक बृद्रूप स्वप्न अर्जुन जो डिटारमाइंड चूड़ान भाव विभिन्न सरकारी दफ्तरे विभिन्न दफाय उन्नीसश पचानबी साले ये अनुमति कलकार सरकारी आर्ट कलेज प्रातन छात्र चित्त दे जैगाटी बांगलार और पार्श्वर्ती राजदगुल एक दुर्दान पर्यटन केंद्र हिसाब से रूपान्तरित कर एक बार आपनी एखे आसार पर आपनी पाखी पहाड़ नाम परिचित जयंट बेस रिलीफे सौंदर्य देखे अबाक प्रधानत पाखी एवं अन्न्य प्राणी छवि पहाड़े ओपर खाँच केटे एटी आपना के सर चित्त दे गल्पले दे जख प्रकल्पटी शुरू कर तक तरह पे पकेटे केवल बारो टा छो बहु बचर चले ग सरकार ये प्रकल्प तीन कोटी टाक दिए केवल पर्यटक जैगाटी सुंदर करा नंजल बेकारत समस्या नहीं भावे एन असंख्य स्थानीय लोक एखे क्जे निजुक्त तरा तार अधी सुखे क्ज कर ये पाखी पहाड़े हमारा एस एक गाइड दिए दिए जिन महिलाटी अपनारा एखे देखते भिडियोटे एखे एक महिला समिति सर चित्त अनुप्रेरणा एक महिला समिति ये गाइड हिसाब से निजुक्त करा संसारे क्ष सामले आर गाइडर क्यों कर एक महिला समिति द्वारा ये क्यागल निर्धारण करी हमारे समस्त पाखी पहाड़ा घूरिए देखी दिए डिमैंड बसि नये मात्र एकश टाइम बनीम पुरो पाखी पहाड़े समस्त सुंदर कारुकार्य उन्नी घूरिए घूरिए देखा और तार सम्बन्धे अपनाराओ देखते थकूँ और इनार कथा सुनते थकूँ अपन अवश्य भलो लगे हमारा क्रमश ऊपर दिखे जानार पक्षे तो सहज हो दिखे उठाटा क्योंकि पक्षे अत सहज हो तब पेचने पेचने आस्ते आस्ते उठल इचड़ा जैकेट और नाना रकम बैकिंग एक्सरसाइज पड़े थार एक असुविधाई हिल उन्नी सूंदर बुझिए दीचल से खानकार गल्प जल आच्चा के लिए प्रवेश कर खूब सुंदर चारिदी के जंगल छो और खूब निसब्ध खूब सुंदर छो विभिन्न छवि गोनी देखिए बुझिए दीचन एखो खोदा क्च चल् प्रथम मार्क कर मार्क करा खोदाई करार रंग लागिए खोदाईगुलो सुंदर छिड़ी डाल हमें जंगल के क्रमश भरे प्रवेश कर खूब सुंदर एक थमथमे निर्जन परिवेश खूब भलो लगे बड़ो करबे ना एक कमप्लीट हो गए 
गाइड नहीं सब सुविधा गाइड नाटा सब सुविधा भलो मतन एखान पहाड़ा अनेक बड़ ओनारा भलो मतन जंगल पद घाट पहाड़े कथा कि आ कारुकार्य करा भलो मतन चेनें ओनारा ना थे एगुलो निजे कि देखते पातम ना और तो जंगल मध्य दिए पथ खुजे पेतम ना तई आपनारा जो पाखी पहाड़े जाब ग अवश्य नबें तो हमें अपन सुविधा हो देख एखे एख क्च चल प्रथम छोटो छोटो गरत कर खोदाई करा होरपर एर पर रंग लगाना है देख रंग एखे खोदाई कर रंग लागान आ छोटो छोटो खोदाई कर तरपे एर पर खोदाई को सुंदर भाव कारुकर्यो फुटिए तोला खूब सुंदर लागिल देखते पुरो मुग्धकर अपन आशा करी पाखी पहाड़े गुले खूब सुंदर लागे एरपर एखे एस एर पास एक महिला समिति एखे एक दोकान महिला चला दोकने बस चा बिस्कुट खे निल खे एक रिलैक्स कर तरपर आबादी गंतव्य दिखे रवना धरल हलम एरपर जाब मुखोश ग्राम ये मुखोश ग्राम एक खूब असाधारण एक देखा जैगा पुरुलियार मध्य एक प्रधान आकर्षण मुखोश ग्राम ये मुखोश ग्रामे गवश्य सन्धे बेला जावर चेष्टा करबें तर कारण सन्धे बेला गेले मुखोशर मध्य एक प्रकार रंग व्यवहार करा है रंगगल सन्धे बेला जले सन्धे बेला गेले नील आलो रंगगल खूब सुंदर जल जल कर और आपनारा भलोभ मुखोशगल और सुंदर भाव देखते पा तई चेष्टा करबें सन्धे पर मुखोश ग्रामे जावा देख सन्धे समय मुखोश ग्रामे चले कि सूंदर नील आलो जाली रेखे और ये रंग जे व्यवहार से रंग व्यवहार फले मुखोशगल पुरो पुरो जल जल कर मुखोश ग्रामी चरिदा ग्रामे अवस्थित पुरुलिया चरिदा ग्रामे चरिदा पश्चिम बंगे पुरुलियार एक ग्राम यही ग्रामीण छऊ नाचर आतुरघर हिसाब सेचित ग्रामीण छऊ नाचर मुखोशे जन्मस्थान पुरुलिया जिलार बागमुंडी ब्लके अजोध्या पहाड़े कोले अवस्थित तो ग्रामीण बागमुंडी शहर थे पाँच किलोमीटर दूरे पहाड़े कोले चरिता ग्राम ये चरिता ग्रामे प्राय एकश परिवार पास कैक प्रजन्म धरे जरा एकटाई क्या कर छऊ नाचर मुखोश तैरी एखे एक एक छोटो छोटो बाड़ी सार दिए सजान शुद्ध रंग बेरंग मुखोश देख कत सूंदर सूंदर मुखोश एखे सावतल पुरुष और रमणी सूंदर सूंदर मुखोश एरा तैरी कर मुखोशगुल मटर नए मुखोशगुलो कागज दिए तैरि कागजे ऊपर सूंदर रंग दिए एरा निजे हाथ तुल टने निजे कारुकार्य और सूंदर रंग बेरंग मुखोश एरा फुटिए तोले देख कत सूंदर सूंदर मुख मुखोश एखे कथाकलि तरपर नाना रकम जंतु जानवर तर ठाकुर और नाना रकम आदिवासी मुख नाना रकम मुखोश आपान मुखोश कमरा एक कथाकल मुखोश एक गणेश ठाकुर मुखोश और एक दुर्गा ठाकुर मुखोश क एक एक जन शिल्पी एक एक रकम सुंदर क्च तजस्व आलदा आलदा वैशिष्ट्य आज क्या अपनारा जो जाबारा जो ग्रामीण घुरे देखें अपन असम्भव भलो लगे 
আমার তো ওই গানটি ছেড়ে আসতেই ইচ্ছা করছিল না কিন্তু আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে যাচ্ছিল যত রাত হচ্ছিল তারপরে আমাদের আবার ফিরতে হবে সোনকুটিতে আমরা তাও মোটামুটি ভালোই ঘুরেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে দেখুন কি সুন্দর চারিদিকে মুখোশ শিল্পীরা বসে বসে তুলির টানে সুন্দর কারুকার্য তাদের ফুটিয়ে তুলছে এখানে নারী পুরুষ উভয়ই শিল্পীরা আছেন শুধু যে পুরুষরা শিল্পী তাও নয় নারীরাও নানা রকম কাজ করছে দেখুন কি সুন্দর অপূর্ব হাতের কারুকার্য সমস্ত কিছুই হাতের ওপর রং করে হাতের ওপর হাতে করে রং করে করা হয়েছে দেখুন কি সুন্দর বসে বসে এরা কাজ করে যাচ্ছে অসম্ভব সুন্দর একটি গ্রাম আর অসম্ভব সুন্দর শিল্পীদের হাতের কারুকার্য প্রচুর প্রচুর লোক এসে মুখোশ কেনাকাটা করছিল আর প্রচুর মুখোশ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল আমরাও মুখোশ কিনলাম তারপর আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে উঠছিল আমরা এবার রওনা দেব আমাদের রিসর্ট সোনকুপির উদ্দেশ্যে দেখুন অনেকটাই রাত হয়ে গেছে আমরা সোনকুপির রিসর্টের কাছাকাছি চলে এসেছি সেই গ্রামটার ভিতরে পাকা রাস্তার ভিতর দিয়ে আমাদের রিসর্টের দিকে আমরা চলেছি দেখুন রাত্রিবেলার পুরুলিয়া কত সুন্দর আমাদের বাইক চলেছে আমাদের স্বপ্নীর পাহাড়ি রিসর্টের দিকে অদ্ভুত এক রোমঞ্চ হচ্ছিল চারিদিকে গ্রামের রাস্তা কোথাও লাইট পোস্টের আলো নেই শুধু বাইকের আলোয় দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছিলাম আমাদের রিসর্টের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের রিসর্টের কাছে চলে এসছি দেখুন রঙে রঙের গাছগুলো দেখা যাচ্ছে রিসর্টের ভেতর আমরা ঢুকে গেছি আমরা সমস্ত দিনে চারিদিকে ঘুরে মধুর স্মৃতিতে সমস্ত স্মৃতি সংগ্রহ করে আমরা ফিরে এলাম আমাদের রিসর্টে এবার চলে এসছে ইভিনিংয়ে পকোড়া আর চা আমরা একটু ইভিনিং স্ন্যাক্স খেয়ে নেব চিকেন পকোড়া আর গরম গরম চা তারপরে আমরা ডিনার করে নিলাম ডিনারে ছিল রুটি আলু ভাজা মাংস আর পেঁয়াজ যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো রুটি আপনারা খেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই এটা হচ্ছে পরের দিন সকাল আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিচ্ছি আমাদের ব্রেকফাস্টে আর ছিল লুচি সাদা আলুর তরকারি জিলিপি আর পেঁয়াজ ব্রেকফাস্ট খেয়ে আজকে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে রওনা দেব আজকে আমাদের গন্তব্য হলো মরুমা মরুগুমা ড্যাম আর হচ্ছে দেউলঘাটা মন্দির প্রথমে আমরা যাব মরুগুমা ড্যাম মরুগুমা ড্যাম আর দেউলঘাটা এই দুটোই ঘুরব তার কারণ মরুগুমা ড্যাম থেকে দেউলঘাটা রাস্তা প্রায় ঘন্টা খানেক তাই আজকে আমরা বেশি ঘুরবো না এই দুটো ঘুরে রিসোর্টের দিকে ফিরে আসবো আশা করি এই দুটো জায়গায় আপনাদের খুব ভালো থাকবে তাহলে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন পুরুলিয়ায় প্রচুর নদী ও স্রোত রয়েছে স্পষ্টতই আপনি সেখানে বেশ কয়েকটি বাঁধ পাবেন মরুকুমা বাঁধ অবশ্যই সেই সুন্দর বাঁধগুলির মধ্যে একটি যা আপনি পুরুলিয়া থাকার সময় অবশ্যই দেখার প্রয়োজন আপনি যখন 
সেখানে থাকবে সেই জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করবে আসলে মরুভূমা সেই গ্রাম যেখানে বাড়তি সাহায্য নদীর ওপর অবস্থিত আপনি কি জানেন মরুভূমার অর্থ কি স্থানীয় লোকেদের মতে এর অর্থ ময়ূরদের জন্য বাড়ি এই ড্যামের নীল জল এতই পরিষ্কার যেন মনে হবে আপনি আন্দামানের কোনো এক দ্বীপে আছেন ড্যামটি ঘন বন এবং অনেক ছোট ছোট সবুজ পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত মরুভূমা ড্যামের অপরূপ বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখে মনে হবে আপনি দার্জিলিংয়ে মরুভূমা গ্রাম এবং বাড়তি অযোধ্যা পাহাড় পাদদেশে এবং বিখ্যাত উপজাতি গ্রাম বেগুন কোদর বেশ কাছেই অবস্থিত পুরো গ্রামের সাথে মরুভূমা ড্যাম একটি দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তৈরি করে যা শহুরে মানুষের প্রান্ত চোখকে প্রশান্ত করে স্থানীয় জনগণের ব্যবহারের জন্য মরুভূমা ড্যাম জল সঞ্চয় করে এবং সেই জল মূলত কৃষিতে ব্যবহৃত হয় মরুভূমা গ্রাম ছাড়াও বাঁধের আশেপাশে অন্যান্য উপযুক্তি গ্রাম রয়েছে যেমন মামুদি বামনি লেভা লক্ষ্মীপুর গুরবেরা ইত্যাদি এক একবার আপনি এই গ্রামগুলো ঘুরে দেখলে আপনি পুরুলিয়ার নিখুঁত উপজাতির গ্রামের ছবি পেতে পারেন আমরা মরুভূমা ড্যামে এসে গেছি আর সেখানে আপনাদের বিভিন্ন ছবিগুলি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো তুলে ধরছি এরপর আমরা যাব দেউলঘাটা দেউলঘাটা মন্দিরের উদ্দেশ্যে আমরা যখনই পুরুলিয়ার কথা বলি তখনই লাল মাটির রাস্তা পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া অযোধ্যা পাহাড় এবং বাংলার গ্রামগুলির অসামান্য নির্মল পরিবেশের কথা মনে পড়ে যায় পুরুলিয়া শহর থেকে সাতাশ কিলোমিটার দূরে জয়পুর থেকে দক্ষিণে আরও সাত কিলোমিটার দূরে কংসাবতী নদীর দক্ষিণ পারে অফুরান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে দেউলঘাটা অবস্থিত উত্তর বাহিনী গোড়া নদী যেখানে কংসাবতীর সাথে মিলিত হয়েছে সেই মিলনস্থলের শ্রেষ্ঠ তীর্থ দেউলঘাটা কংসাবতীও এখানে অনন্য একই সাথে দেখতে পাওয়া যায় এর দুই বৈপরীত্য রূপ গর্জন করতে করতে অতিকায় সব পাথরের বাধা অবলীলায় অতিক্রম করে বয়ে গেছে শান্ত সতস্বিনী হয়ে পুরুলিয়ার অনেক হিস্টোরিক্যাল নিদর্শনগুলির অন্যতম রূপ দেউলঘাটা টেম্পেল পুরুলিয়ার শহর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে জয়পুর বোরাম গ্রামের কংসাই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ইটের মন্দিরগুলি ছাড়াও কয়েকটি পাথরের মন্দিরের কয়েকটি চিহ্ন রয়েছে পলাশ ও শিমুলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পুরো জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে পুরুলিয়া শহরের আরসা ব্লকে কংসাবতীর দুই পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো দুর্মূল্য কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আশপাশে পড়ে থাকা পাথরের স্তূপ বলে দেয় যে এককালে এখানে অনেকগুলি দেউল ছিল তবে এখন দাঁড়িয়ে আছে শুধু দুটি কয়েক বছর আগেও দেউল ছিল তিনটি সবচেয়ে বড় দেউলটি ভেঙে পড়ে দু হাজার দুই সালে তিরিশে সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় সেই সময় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই মন্দির সংস্থার করেছিল দেউল থেকে এলাকার নাম হয় দেউলঘাটা আক্ষরিক অর্থে দেউলঘাটা অর্থ মন্দিরের দেশ দেউলঘাটা টেম্পল পুরুলিয়া জৈন ধর্মের প্রভাবে প্রমাণ বাস্তবে এমন একটি সময় ছিল যখন পুরুলিয়া ছিল বাংলায় জৈন ধর্মের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র কসাই নদীর তীরে অবস্থিত জৈনদের তিনটি ইটের মন্দির ছিল এর মধ্যে বড় মন্দিরটি কয়েক বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে তবুও এই দেউলঘাটা টেম্পেল পলাশ এবং শিমুল গাছের ছায়ায় রয়েছে চব্বিশ এবং শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর এখানে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা হয় দেউলঘাটার মন্দিরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছোট নাগপুরের কমিশনার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ই টি ডালটনের লেখা নোটস অন দ্য ট্যুর ইন ম্যানভুম ইন এইটিন সিক্সটি ফোর টু সিক্সটি ফাইভ প্রবন্ধে ডালটনের তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে উনি পুরুলিয়া জয়পুর গ্রামের চাল মাইল দক্ষিণে কাঁসাই নদীর ডান দিকে পারে বোরাম 
গ্রামের সন্নিকাটে অনেক পাথর ও ইটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনটি সুবিশাল ইটের তৈরি মন্দির দেখেছিলেন ডালটন উল্লেখ করেছেন যে তিনটি ঠিপির ওপর মন্দিরগুলি দাঁড়িয়েছিল সেগুলো ছাড়া আরও অনেক ঠিপির ওপর একই ধরনের ভগ্নাবশেষ ছিল তিনটি মন্দিরের মধ্যে সবচাই যে উঁচু মন্দিরটির উচ্চতা ছিল ষাট ফুট যেটি দু সালে ধ্বংস ধসে পড়ে তিনি উল্লেখ করেন যে এই মন্দিরের উপরের ভাগটি তিনি ভগ্ন অবস্থায় দেখতে পান এবং এই এই অংশটির পূর্বাস্থা অনুমান করা সম্ভব ছিল না ডালটনের ডালটন এও উল্লেখ করেছেন যে এই দেউলঘাটা টেম্পেল যে ইট দিয়ে তৈরি তা এতটাই নিখুঁত যে মনে হয় যেন এগুলো যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছিল ইটগুলি এত নিখুঁতভাবে বসানো আছে যে দুটো ইটের মাঝখানে একটা ছুরির ফলা ঢোকানো অসম্ভব ব্যাপার মন্দিরগুলি সবই পূর্বমুখী ডালটন মন্দিরের গর্ভগৃহে কোনো বিগ্রহ দেখতে পাননি তবে সর্বোচ্চ মন্দিরের দেয়ালে উনি জল নিষ্কাশনের জন্য পাথর নির্মিত চোম দেখতে পান উনি অনুধান করেন মন্দিরের দেবতাকে স্নান করানোর পর এই স্থান দিয়ে জল নিষ্কাশন করা হতো ডালটনের মতে যে ইটগুলো দিয়ে মন্দির গাঁথতে কারুকার্য করা হয়েছে সেগুলো আগে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হতো আর তারপরে সেগুলো পোড়ানো হতো ওনার মতে যেভাবে এই অলঙ্কৃত ইটগুলি মন্দির গাঁথতে বসানো হয়েছিল তা খুবই নিখুঁত ও সুরুচিপূর্ণ বাকি যে দুটি মন্দির উনি দেখতে পান সেগুলির অলঙ্করণও এই মন্দিরের মতো কিন্তু ওই দুটি মন্দিরের আকার এর থেকে ছোট বর্তমানে যে দুটি ইটের দেউল দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটির উচ্চতা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট এটিও একটি পূর্বমুখী রেক দেউল প্রবেশদ্বারটি সরু ও ত্রিভুজাকৃতি দুটি দেউলের উঁচু বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং দুটিতেই রয়েছে বার গণ্ডি ও মস্তক অংশ দেউল দুটির মস্তক ক্ষয়প্রাপ্ত দেউল মন্দির দুটিতে রয়েছে ছোট ছোট কুলঙ্গি পুরুলিয়ার ইতিহাস গবেষক সুভাষ রায় মনে করেন এই কুলঙ্গিগুলিতেও একসময় জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি বা অন্য কোনো দেবদেবীর বিগ্রহ বসানো থাকত আমরা রিসোর্টে ফিরে এসেছি রিসোর্ট রিসোর্টে ফিরে এসে আমরা আমাদের লাঞ্চ করেলাম লাঞ্চে ছিল আলু পোস্ত আর ছিল আলুর একটা তরকারি এছাড়া ছিল ডাল আর ছিল ডিম মাছ স্যালাড পাঁপড় ভাজা আর হচ্ছে চাটনি আর বেগুন ভাজা আমরা আজকে দেখতে গেছিলাম মরু মরু বুমা ড্যাম আর হচ্ছে দেউলঘাটা একটা দুটো মন্দির আছে প্রায় ভগ্না বসে সেই মন্দিরটা দেখতে গেছিলাম তারপরে আমরা রিসর্টে চলে এসেছি রিসর্টে চলে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম এবার একটু রেস্ট নেব তারপরে হয়তো রাত্রিতে প্যাকিং করব তারপরে কালকে সকালে বেরোবো আজকে আমাদের অনেকটা টাইম চলে গেছে তার কারণ এখানে গুগল ম্যাপ অনেক শর্টকাট দেখাচ্ছে সেই শর্টকাটগুলো সবসময় নেওয়া উচিত না যখন আপনারা পুরুলিয়া আসবেন তখন গুগল ম্যাপ ম্যাপে যদি কোনো শর্টকাট জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বা মেঠো পথ দিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখায় বা কোনো যদি ছোট গলিতে ঢোকায় অবশ্যই আপনারা স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞেস করে নেবেন তার কারণ এখানে বাইকের পক্ষে পাকা ভালো রাস্তায় যাওয়াটাই সেফ কিছুটা গুগল ম্যাপ আর কিছুটা অবশ্যই আপনারা স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করবেন সব সময় গুগল ম্যাপের ভরসা করবেন না তার কারণ গুগল ম্যাপ মাঝে মাঝে এত ছোট রাস্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে সেখান থেকে বাইক যাওয়া খুবই অসুবিধা আমাদের এই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল অনেক দেরিও হয়ে গেছিল এবং একটু বিপদেই পড়তে হয়েছিল আমাদের কিন্তু আবার সব ঠিক হয়ে গেছে স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করে আমরা বেরিয়ে এসেছি এখানকার লোকেরা খুবই হেল্পফুল খুবই ভালো আমাদের তো পুরুলিয়া খুবই ভালো লেগেছে পুরুলিয়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু পুরুলিয়ার কাছে আমরা কথা দিলাম যে আবার আমরা পুরুলিয়ায় আসব আর বাকি যেগুলো দেখা হয়নি সেগুলো অবশ্যই দেখব পুরুলিয়া আমার খুব ভালো লেগেছে একটা জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর এলাকা দুর্দান্ত তাহলে আজকে রাতেই আমরা সব প্যাকিং করে নেব এখান থেকে আমরা কিনেছি মুখোশ গুড় আর পাটালি একদম টাটকা কোনো ভেজাল নেই সেটা নিয়ে সেই স্মৃতিটা নিয়েই আমরা যাব আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে সেই পথের জার্নির সঙ্গে তোমরা হয়েও আর দেখতে থাকো আমাদের ব্লগটা সঙ্গে থেকো